여러분들 요즘 뉴스 보시면 아, 미국에서 한국 뉴스 말고 미국에서 뉴스를 보시면 아, 켄터키에 있는 시리 클럭이 그 얘기 아세요? 켄터키 시리 클럭 그러면 딱 얘기가 나와야 돼요. 아 이쪽으로 틀어주셔도 돼요. 제가 많이 안 움직일게요 오늘. 여기서 왔다 갔다. 아 여기 여기 여기가 딱이요. 네 네. 됐어요 됐어요 집사님 딱 됐어요. 아예 안 돌리셔도 되는데. 제가 그럼 왔다 갔다 이렇게 해야 되잖아. <웃음> 아니요, 그냥 놔두세요. 그래야 이쪽으로도 바람 가니까. 예, 네, 됐습니다. 자, 켄터키에 있는 그 쓰리 클럭이 요즘 한참 그 뉴스에서 화제가 되고 있습니다. 왜 화제가 되느냐? 그렇죠. 예, 네, 왜요, 집사님? 왜, 왜, 왜 쳐요? 대답 잘 하시는데. 자. 이제 동성연애 그 결혼 증명서를 발부를 안 해주는 거예요. 근데 왜안 해주느냐? 자기 자신의 그 종교적인 신념, 자기의 신앙에 위배되기 때문에 자기는 그 증명서를 줄수 없다. 그래서 계속 거부하다가 판사한테 한 소리 듣고, 아, 그리고 지금 감옥에 가 있습니다. 이 이분이 주장하는 건 뭐냐? 내가 믿는 신앙 안에서는 용납할 수 없다. 이해할 수 없다. 그래서 나는 할 이렇게 증명서를 줄수 없다. 라고 얘기를 하면서 자기의 신앙 고백이 이렇기 때문에 어쩔 수 없다. 이렇게 얘기를 합니다. You've been following the news these days uh, about the Kentucky uh, the city clerk who denied the application for uh, marriage license to same-sex couples. Uh, she denied it you know, multiple times and then she got into trouble in terms of the law and she got in you know, jail. Um, so, uh, but because you know, that's what she said, I believe firmly that this is wrong. Um, to my faith, this is not right. So I could, I cannot do this. Now uh, she's a, you know, elected officer, you know, officer, you know, uh, there. But even though she's elected, but she's bound to follow the law, and that's why she was put into jail. But she's insisting that that's her Christian witness. When it comes to Christian witness, let me ask you this: What is your take on this? 여러분의 생각은 어떠십니까? 이분이 이 켄터키 시리 클럭이 얘기하는 게 나는 내 종교적인 내 신앙 고백 때문에 할 수가 없다. 그리고 이것은 내가 바로 하나님의 말씀을 온전히 증거하는 하나의 형태다, 노력이다 라고 얘기를 합니다. 이거에 대해서 어떻게 생각하십니까? 굉장히 This is a very sensitive issue. It can be you know, dividing and creating you know, conflicts and um, all that. Yet, I just wanted to clarify one thing. In the United States, there's no place where you go and talk about something like this without fear. Being attacked or being labeled. As someone we don't want to talk to you about now, we don't want to you know, get near to you at all. There is no place you go to to talk about and share your different ideas and thoughts, perspectives. The church is the only place in the United States you can come 
without the fear, without any concern, expecting to be embraced, accepted, and care and love. All because of our faith in Christ. Because we are all one in Christ. So, church is the only place. So we can talk about this. Very sensitive issue. And yet, we still remain loving and caring and faithful to one another. Okay? In that spirit, I'm talking about this. All right? 제가 이 얘기를 굉장히 어려운 얘기일 수 있습니다. 교회 안에서. 그런데 교회가 과연 어떤 곳입니까? 교회는 교회는 우리가 모든 다른 점이 있음에도 불구하고 내가 싫어하는 부분이 있음에도 불구하고 서로를 이해할 수 있고 품어줄 수 있고 그렇죠? 뭐 때문에? 우리의 믿음 때문에. 그 믿음이 어디서 옵니까? 예수 그리스도의 그 사랑 때문에 우리가 그 믿음이 있잖아요. 그 믿음 때문에 우리가 서로를 용납하고 서로를 이해하고 서로를 받아들여 줄수 있는 교회밖에 없어요. 여러분 어디 가서 이런 얘기 할수 있습니까? 편안하게 아무런 두려움 없이 걱정 없이 아, 저 사람이 나를 어떻게 생각할 것인가? 저 사람이 나를 이상하게 생각하는 거 아닐까? 이제 나랑 저 사람은 친구가 되지 않, 않지 않을까? 그런 두려움 없이 여러분 제가 그 공화당인지 민주당인지 안 물어보겠습니다. 그런데 내가 공화당이다. 그러시면 민주당 친구 있으세요? 있어요? 아 이쪽은 공화, 공화당이신가 보다. 아니에요? No? <웃음> 서로 바뀌 <바뀌면> 다르신가? <웃음> 자, 내가 난 민주당인데 공화당 친구 있다. 뭐. 우리가 그걸 따라서 사람을 만나고 사귀고 케어하고 그런 거 아니잖아요. 여러분 요한복음 3장 16절에 뭐라고 되어 있습니까? 하나님이 세상을 그렇죠. 근데 무엇을 누구를 이 세상을 그이 세상에 누가 포함됩니까? 나만 포함됩니까? 나 같은 죄인도 포함이 되는 겁니까? 우리 다죠. 그러니까 정말 선택받은 민족만 거기에 들어가는 게 아니라 모든 사람이 다 들어간다는 거예요. 그러니까 그게 공화당이든 민주당이든 이거에 반대하는 사람이건 찬성하는 사람이건 It doesn't matter. Whether you are Republican or Democrat doesn't matter. Whether you are pro or against it doesn't matter. When it comes to our faith in God we're all one in Christ. We're all in the body of Christ. 여러분 믿음을 온전히 증거하며 살라고 우리가 사명을 받았습니다. 그럼 우리가 믿음을 증거하려면 어떻게 해야 될까요? 지금 이 쓰리 클럭처럼 하는 게 옳다고 생각하십니까? 아니면 저 다른 방법이 있을까? 어떻게 생각하세요? What do you think about you know the city clerk? That's how we supposed to witness our faith, our God. What's your take on this? 여러분 생각은 어떻습니까? 잘 모르겠어요. 네, 그게 솔직한 대답입니다. 사실은 혹시 다른 분 있어요? 다른 분? I think anyone. 네. No? So I'm the only one talking. 다른 다른 사람한테 네. 이렇게 하면 그러니까 자기의 권리를 장. 자기의 종류를 시작해서 자기가 할수 없으면 다른 대신 다른 오피스한테 잠깐 이야기해서 그 사람이 하겠고 네 그렇죠 <웃음> 할수 있죠 근데 그렇게 안 했어요 그래서 지금 이제 감옥에 갔는데 음. 그렇게 해야 되는 게 맞겠죠 음. in, um, in Christian history in the United States from early days on um, actually the beginning part of the Christian history in America uh, people, Christians usually did this way. If they don't believe in military powers, 
they don't go to you know looking for a job in military related field okay even though those positions and you know they present more opportunity better opportunities for them still they take lesser pay lesser opportunity in order to keep their faith to themselves instead of the city clerk who said oh well that's my faith I deny you based on my faith well from her you know witness she created more divisions and more criticism more negativity but Christian witness from the Christian witness what should come out supposed to be is harmony unity reconciliation healing hope now let's go back to um, the reading from mark today 여러분 마가복음에 보시면 예수님이 이 시디 클럭하고 똑같은 일을 하세요 잘 보세요 수보르겐니에 그 이제 이방 여자가 찾아옵니다. 자기 아이가 귀신 들려서 예수님이 고쳐주길 바라서 찾아옵니다. 찾아왔는데 예수님이 뭐라 그럽니까? 뭐라 그래요? 자녀에게 줄 떡을 개에게 주지 않는다. 여러분 상상해 보셨어요? 예수님이 너는 개다. 요즘 세상은 개가 굉장히 귀합니다. 근데 그때는 안 그랬어요. 거치장스러운 존재예요. 불필요한 존재. 그냥 뭐 어쩔 수 없이 뭐 이렇게 뭐 해야 되니까 이제 키우고. 근데 그 당시에 그 개라는 소리를 들으면 한국, 한국 욕도 개라는 거 있어요. 아주 찰진 욕이 하나 있습니다. 그죠? 각 나라마다 그 제가 영어를 처음 이제 배우는데 제일 먼저 가르쳐주는 게 욕하는 거 가르쳐주더라고요. 그래서 모르고 배웠어요, 처음에. 그래서 나중에 보니까 진짜 그게 센 욕이더라고요. 자, 그런 욕을 들으면 기분이 당연히 안 좋겠죠. 하는 사람도 안 좋아요. 하고 나면 기분이 좋은 사람 있어요? 욕하고 나서 기분 좋은 사람. 욕하고 나면 화내고 나서 기분 좋은 사람. 없어요. 화내고 나고서 기분 좋은 사람 있으면 나오, 나와보라고 그러세요. 없어요. 자, 예수님이 어떻게 하십니까? 너는 내가 축복할 수 없다. 이렇게 되는 거예요. 나는 너에게 하나님의 치유를 선물해 줄수 없다. 주기 싫다. 거부하는 거예요. 여러분, 예수님이 어떤 분인데, 여러분들이 그렇게 기도하세요? 예수님, 거부하셔도 좋습니다. 제 기도를 안 들어주셔도 좋습니다. 그렇게 하고 기도하시는 분 있어요? 여러분 절박한 심정으로 기도 안 하세요? 우리 다 같이 그렇게 하지 않습니까? 기도할 때? 하나님 이거 꼭 들어주셔야 됩니다. 이거 안 들어주시면 안 됩니다. 아니면 요만큼이라도 사인을 좀 보내주세요. 정말 간절할 땐 그래요. 그래서 그거라도 붙잡고 계속해서 하나님을 붙잡고 살고 싶습니다. 전 그렇게 기도합니다. 요만큼이라도 좀 보여주세요. 눈꽃만큼이라도 좀 보여주시면 그것 때문에 제가 힘이 되고 용기가 되고 소망이 돼서 살수 있겠습니다. 숨통이 트이겠습니다. 그것마저도 안 보이면 죽겠습니다. 그렇게 간절히 기도 안 하세요? 기도하세요. 그렇게. 예수님이 세상에 다른 분도 아니고 예수님이 자기 자식이 아파서 힘들어하는 엄마에게 냉정하게 모질게 그런 말을 할수 있을까? 자, 근데 그 가운데에서는 두 종류의 그룹이 있다고 저는 봅니다. 첫 번째는 뭐냐? 그래, 예수님 잘 알고 있습니다. 그게 바로 정답입니다. 저 사람들은 하나님의 은혜를 받을 자격이 없습니다. 저 사람들은 하나님의 치유를 받을 자격이 없습니다. 당연한 겁니다. 저 사람은 이방인이고 선택받지 못한 죄인들이기 때문에 그렇습니다. 라는 사람들이 있었을 거고 또 한쪽은 뭐라는 사람이 있겠어요? 
어떻게 예수님이 그럴 수 있습니까? 우리가 지금까지 믿고 의지하고 따라왔던 예수님이 그렇게 할 수는 없습니다. 실망입니다. 이는 you know, from Mark, the Gospel, Mark chapter 7, Jesus refused to give a blessing, to give healing to the girl whose mom asking humbly for the healing, God's healing. And Jesus said, no, I would not give you the blessing. I would not heal your daughter because you are outsider. You are the sinner. You are a foreigner. You are a Gentile. I don't care. I only care first about my own people called Jewish people. So go away. And people around Jesus saying, you know, they, re- they probably reacted in two different ways. First, they will say, yes, Jesus, that's, that's what we are talking about. That's right. They are not supposed to receive God's blessing. God doesn't really care about those people. But second kind of response would be like, no, Jesus, that's not how you do that. That's not who you are. That's not what you have been teaching and preaching. And you're supposed to care every single person, no matter who they are. But the reason Jesus did that was to show where they are in their faith, in their relationship with God, in their knowledge of God. Kind of just reveal their identity, their, where they are. You got to know where you are before God. Just did that intentionally to reveal how far they are away from God. How far they are away from God. Hello. 여러분 여기 마가복음에서 예수님이 그렇게 하신 이유는 저들이 갖고 있는 선입견 저들이 갖고 있는 다른 민족, 다른 백성 이방인들, 죄인들에 대한 그러한 생각들 우리 얼마나 하나님의 마음에 하나님의 그 말씀에서 멀어 있는가를 보여주는 겁니다. 하나님의 말씀에서 얼마나 멀어져 있나 여러분 하나님의 말씀의 핵심이 뭐라고 생각하십니까? 제가 군대에 있을 때제 고참 하나가 불교 신자예요. 근데 저한테 와 가지고 물어보는 거예요. 너는 기독교 그러면은 뭐라고 한 마디로 정의할 수 있겠냐? 제가 좀 머뭇머뭇했어요. 이거 기독교를 어떻게 한 마디로 정의를 하지? 한 단어로? 그래 머뭇머뭇하니까 이제 고참이니까 제가 아주 쫄병이 그러니까 이제 이렇게 얘기해도 혼날 거고 저렇게 얘기해도 혼날 것 같아서 아무 말도 못 하고 이제 얼어 있었거든요. 그랬더니 한다는 소리가 불교 신자인데 기독교는 사랑이야. 오 이러는 거예요. 그래서 어찌 속으로 어찌 정말 아는데 이러면서 불교 신자인데 왜 불교 신자도 기독교는 핵심은 사랑이다라는 거 알까? 그 정도로 기독교는 사랑 빼면 남는 게 없는 거예요. 그 하나님의 사랑이 과연 뭐냐 그거예요 그러면 하나님의 사랑이 뭐겠어요 요한복음 3절 16절에 뭐라고 되어 있습니까 하나님이 이처럼 사, 사랑하는데 누구를 사랑하사 하나님이 세상을 그렇죠 세상 이 세상이 뭡니까 이 세상에 뭐가 포함이 될까요 죄인도 포함이 되고 의인도 포함이 되겠고 잘난 사람 못난 사람 다 포함이 되겠고 남자 여자 다 포함이 되겠고 구분이 없겠죠. 이 세상은 모든 걸 포함한다는 거야. 하나님의 모든 창조 질서를 포함한다는 거야. 그게 하나님의 사랑이에요. 예수님은 그걸 보여주시는 거예요. 예수님은 왜 이방 여인이라고 해서 왜 귀버거리라고 해서 차별하고 멸시하고 소외하고 저들을 격리하느냐 이거예요. 저들은 하나님의 사랑을 받을 자격이 없다라고 너희가 정죄하느냐 이거예요. 그렇지 않다는 거예요. 
그래서 예수님이 직접 그들을 치유하여 주신 이유가 거기 있는 겁니다. 그를 통해서 하나님의 사랑은 바로 그와 같은 사람들을 위해서도 있는 것이다. 그럼 우리의 증거, 믿음의 증거는 어떤 모양을 택해야 할까요? As I said, the reason Jesus did that was to show them how far they are away from God. God's message, God's heart. God's heart is um, summarized in one verse from the Bible, which is from John 3.16. It begins like this. God so loved the world. God so loved not just chosen people, not those righteous people, not those who are converted to a Christian faith, not those who believe in the name of Jesus, but the world. Which means including every single living creature. No matter who you are, it doesn't matter. Whatever you have done doesn't matter to God. God cares and loves every single one. There is no division. There is no categories. There is no boundaries. There is no labels. To God, yes, there is none. That's why Jesus healed that woman's daughter. That's why he healed the deaf person. Because people thought, you know, that person or those physically or mentally handicapped persons, they are doomed, they are cursed by God. That's why they don't come and even talk to them about anything. And yet Jesus touched them, Jesus healed them, Jesus made them whole. All because Jesus wanted to show them that's what God really desires. That's how our Christian witness is supposed to be. That's how. 그게 바로 우리가 믿음을 온전히 증거하는 방법입니다. 여기서 더 중요한 건내 것이 아니고 내 것이 아니라 내 것을 주장하는 게 지금 이 클럭이 잘못한 게 뭐냐면 제가 봤을 땐 그렇습니다. 내가 믿기에는 내 신앙 고백으로는 이렇게 얘기를 해요. 도저히 용납할 수 없다. 그럼 거기에 뭐가 들어가는 거예요? 내가 들어가는 거예요. 근데 이 복음의 말씀의 핵심은 뭐가 들어가는 거예요? 뭐가, 뭐만 남아야 돼요? 내가 없고 누가 있어야 돼요? 그 안에. 주님만 있어야 되는 거잖아요. 그쵸? 그 안에 내가 있으면 안 되고 주님만 있어야 되는 거잖아요. 그럼 그렇게 얘기를 했어야 돼요, 사실은. 그리고 그렇게 기도하고, 그렇게 묵상하고, 그렇게 고민했어야 돼요. 주님이 말씀하시기를 도대체 어떻게 말씀하실까? 그걸 내가 더 들어가서 파고들고 하나님하고 씨름해 봐야겠다. 그게 있어야 돼요. 그리고 내가 생각하기에는, 아, 내 생각에는 다 나쁘죠? 내 느낌으로는 안 좋죠? 그렇게 따지면 할수 있는 거 아무것도 없습니다. 그렇지 않습니까? 크리스천 위니스는 그게 아니에요. 복음을 온전히 내가 증거하겠다. 하나님 온전히 증거하겠다. 우리 사명을 내가 온전히 감당하겠다. 그거는 그렇게 하는 게 아니라는 거야. 내 생각, 내 감정, 내 이해 그걸 뛰어넘어야 돼요. 그걸 뛰어넘고 뭘로 가야 되느냐? 바로 하나님의 생각이 뭘까? 하나님의 마음이 뭘까? 하나님의 그 이해가 뭘까? 하나님의 시선이 뭘까? 세상을 바라보는 우리를 바라보는 하나님의 시선이 뭘까? 그걸 통해서 우리가 하나님의 말씀을 하나님의 나라를 온전히 증거할 수 있어야 합니다. 그게 크리스찬으로서 살아가는 사명을 감당하는 삶입니다. 거기에는 내가 들어가면 안 되고 너도 들어가면 안 되고 내 
인텔렉츄얼도 들어가면 안 되고 내 익스피리언스도 들어가면 안 되고 오직 하나님의 마음과 하나님의 생각과 하나님의 이해가 있어야 합니다. 이거는 우리의 이 말씀을 증거한다. 하나님의 그 사랑을 증거한다는 것 뿐만 아니라 모든 것에 있어서 다 적용이 되는 부분입니다. 우리가 성도 간에 교제를 한다. 우리 함께 협력해서 선교한다. 심지어는 우리가 한글 학교를 이제 합니다. 한글, 학, 한글 학교를 하게 되면 그것도 우리가 선교적인 사명을 가지고 함께 하는 거예요. 그런 것까지도. 근데 그런 거할때 어떤 마음으로 하느냐? 바로 어떤 마음이요? 하나님의 마음. 내 마음이 아닙니다. 내 생각이 아니고. 어려운 얘기인 거 압니다. 그러나 그게 바로 우리의 믿음의 길인 걸 잊지 말아 주시기 부탁드립니다. This is how we do. This is because our faith. We look at the heart of God. We look at the understanding that God has for us. We look at how God perceives us, how God looks at us. Not how I look at them, how I understand them. Okay? It's always God, how God sees us, how God comes to us, how God loves us. That's how we share our faith. That's how we witness our God and our Lord. So, not only for witness part, but also in our fellowship, in our uh, work together, in many different forms and shapes and ways, we do that with that in mind. That is the Christian way of living. And that's how it's supposed to be as a church. So let us continue to do that. Let us pray. Lord, we thank you uh, for this wonderful day that we come to worship you and to praise you. We praise you, Lord, for your abundant grace and love. Your heart embraces and includes every single one of us, even sinners, outsiders, and Gentiles. There is no division, there is no categories, there is no boundaries, there is no walls that prevent us from coming to you. That much you are loving and caring. We wanted to show your love to others in ways that reflect your understanding, your perspective, and your heart. We pray in the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Amen. Amen.